Relax. Ukiwa na mafuta card, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie mafuta card leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu kijamii au piga simu nambari 0722024747747. Mafuta card. Wese la uhakika. Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi East Africa? Hii ni right time ya The Plug ya Datun 4 na ndugu zako wa karibu. Chemba la Mastori na hapa ndipo ambapo unastahili kuwepo 24/7 kupitia Datun 4 Media ili kupata yote ambayo unastahili. Unafahamu utaratibu wa Datun 4 Media ni kukupa habari, michezo, burudani, uchambuzi, makala na mambo kadha wa kadha. Sasa hii ni right time ya The Plug na tunayo mambo matatu ya kuzungumza ndugu zako wa karibu. Mimi ni Harun Tambo niko na Dupling Massa nyuma ya kamera ni Emmanuel Kabigi pamoja na Paul Baisa. Leo kwenye The Plug tunajaribu kupita kwenye uh, mahusiano ya watu mashuhuri. Una nilo vizuri ambao tumekuwa tukiona mara kwa mara lakini tutapiga story pia kuhusiana na kile kinachoendelea mitandaoni kumhusu Kimwana wa Tanzania anafanya vizuri kwenye industry ya filamu lakini ni Miss Tanzania mwaka 2006 anaitwa Wema Sepetu na mahusiano yake mapya na star wa muziki wa Bongo Flava Wozu. So nini ambacho tunataka kulenga leo? Karibu kwenye The Plug mzee wangu. Mhm. Yaani umetulia hapo kama unajua wakati wakati wa nyuma mm-hmm. kwenye magazeti fulani ya Sani mm-hmm. kwa kuna mtu anaitwa Dr. Love. Dr. Love. Pimbi. Pimbi. Unajua zile sasa Dr. Love mimi apart from zile harakati zake hazikuwa zikifanikiwa. Mhm. Uona tamani kulingana ile 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 uh, title aliyopewa angekuwa labda kama vile uh, mshauri wa masuala ya kimahusiano. Sure na mwenye ma, mwenye maneno kama alivyokuwa bwana Lord Lofa. Ah Lord Lofa alikuwa fundi. <laughs> <laughs> Noma sana mzee. Mambo yanasemaje? Tuko vizuri eh? Tuko vizuri sana. Tu, tumeona game inavyokwenda. Mm. Na sasa hivi imefika pahala inakuwa kama vile kuna muda tunashindwa kuelewa mm. kipi ni kipi. E, unajua zile kupata aina za mahusiano ambayo yanaweza yakawepo yaka kwa muda mrefu mm. kwa ma, ma star ni mara chache sana. Yeah. Lakini imeshageuka ile taswira ya mahusiano kama ilivyokuwa nyuma. Sasa hivi tunaona watu wengi kama vile wana picha ya imejengeka picha ya kwamba watu wa wengi mm. wakitangaza mahusiano basi ni kiki watu wanajua, au wanataka tuku, au, wana projects zao tu wajipeleke mjini na, na, na kadhalika. Sure. Tu, tunaona namna ambavyo imejijenga hiyo na ni kwa sababu nyingi ambazo zimetokea huko nyuma. Kuna watu tumeona walifanya kabisa hivyo mm. wanatangaza mahusiano na kuwa na mtu fulani kwa muda fulani yeah. then anaribu ile mahusiano na kadhalika. Sure, na, 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 na zama hizo ziliishia miaka ya nyuma. Nakumbuka wakati uh, Diamond Platinumz yuko na wema Uh, Lisha ya kwamba tayari ilijiingeka picha ya kwamba kuna safari fulani ambayo kama wema amempush diamond kwenda same fulani mm. lakini mimi naamini kwa kiasi kikubwa kama alikuwa kwenye uhusiano fulani mazuri serious yeah, yani, yani, serious. Wa, 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 mm, mm. kwa hiyo hata ule, yale mabadiliko ya kwa ma, masuala ya kwamba kuna uwezekano wa mtu kupelekwa mjini kutokana na mahusiano pengine labda ilijenga hapo kwa sababu wema alikuwa ni mkubwa zaidi wakati ule na kadhalika lakini kwa kiasi kikubwa kama alivyo chemistry ilivyojengeka mm wakajipata kwamba wako kwenye mahusiano serious na safari ikaendelea. Sure. Sasa hivi ni mara chache sana kuona vitu kama hivyo. Kuona mahusiano labda ambayo yatakuja kubadilika kwa kama ya labda witi, I mean happy e, nikiwa na maanisha um, Sara. Mm. Sara, ni mm. Sara kwa maana ya Sha na Master J. Mm. Best labda na Malo by that time. Mm. Na baadhi ya master wengine ambao walipata nafasi ya kuwa kwenye mahusiano ambayo yakaonyesha nuru ya strong. Chache sana. Sasa hivi tunaona aina hizi za mahusiano kwa master wengi e kama ni michezo michezo tu kesi kwamba mtu akitangaza tu na mahusiano inaonekana kama ah siku mbili tu wao uzito watu yeah. wengi watu mm. mm. what do you think usipishane sana na wewe yeah. kwanza kuyafananisha hayo mm. yaliopita na yanayotokea sasa hivi ni kuna mabadiliko mm. mimi nafikiri of course sasa hizi mahusiano yamekuwa changamoto yeah. paka kwa huku tu mtaani yani mm. kwa watu ambao hawatazamwi sio mastani lakini sasa mastani kwa sababu watu wana, tunawaangalia sana muda mwingi yeah kwanza mahusiano ya mastaa yanatafsiriwa yanatafsiriwa katika yango nyingi sana mm. hata kama ampo kimaslahi au ampo kwenye shule yote mm. kutokana na ipicha lakini watu watasema hapa kuna kitu yani kuna kitu hapa yani kuna kitu wanataka yani kuna kitu kuna hey. hapa hey. hata kama sio na inawezekana pia mlivyokuwa mnajiunganisha kweli mlikuwa mm. hamna kitu chochote lakini kutokana na nguvu sasa ya watu kusema hapa kuna kitu Mm. vitu na ndio kweli mnavipata vitu huko okay. ndani. Yeah. Umeelewa? Sasa yeah. maana yangu kwamba mastaa mahusiano yaliwapandisha, mastaa mahusiano yamewafelisha. Mm. 
tuna mifano ya watu walioingia kwenye mahusiano Mm. Wakiamini wa ni wakiamini wa kiamini, eh, wa kiamini ni lift. Wakiamini ni lift. Mm. Lakini yakaja kuwa tatizo. Yeah. Either kwa nguvu zilizotokea pembeni mm. lakini kwa ushawishi wao inawezekana walikuwa kweli wanania njema kwa ushawishi wa mfano huwa yeah. sio vizuri sana kuzungumzia watu kwenye vitu hivi lakini mm. tunatakiwa tuwe na mifano. Mabeste mahusiano yaligunduruga sana. Yeah. Kiasi kwamba karia yake mm. iliumba. Yeah. Mabesti mpaka sasa hivi anajitahidi ku gain lakini unamuona kabisa kwamba anapambania kwa ule muda yeah. ame lost kitu kikubwa sana. Na hata hivi Mabesti ni mtu ambaye tunasema Mungu alikuwa anampenda na alikuwa strong. strong yeah. Kwa sababu inawezekana watu wa karibu yake walikuwa ni watu wa mahiri sana. Yeah. Ku gain kuwa na awareness ya kutoka kwenye ile hali kurudi kwa huyu mm. so brother yeah. so kitu kidogo. Hiyo tumezungumzia baadhi ya watu tumezungumzia hao si ndio mm. tunaona jinsi gani miezi michache ya monaize alivyokuwa akipiga kelele na mm. na, na, na uh, nani Kajala. na Kajala yeah. kuna content zilibadilika miziki yote sasa ilikuwa ni eh Kajala mwambie yeah. ni mimi yeah. <laughs> content ilibadilika mm. kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni wakati mzuri lakini pia inawezekana kuna mashabiki walikuwa wanataka vitu fulani hivi kwa hiyo mfululizo wewe kuelezea hisia zake za ndani mm. kuna mashabiki pia na imani aliwauzi na kuna mashabiki aliwafurahisha. Mm. Mapenzi sasa yanapokuja inawezekana monaizi au nani asingekuwa public. Watu wangejua da huyu jamaa huyu sasa hizi mm. anawalenga wananchi sana wanaumizwa. Sio yeye huyu. Lakini kwa sababu watu wanajua ya monaizi ni Kajala yeah. ilikuwa public. Watu wanajua ah jamaa sasa anatuibia ni Kajala tu. Mm. Umeona? Kwa hiyo kuna athari ndogo ndogo na athari kubwa. Issue ni kwamba mahusiano huwa sio sahihi sana hata katika kawaida isipofikia level ya yenyewe kuji yani kuji, kujitangaza mm. nyinyi kuyapromote sana hata watu wa kawaida hata watu maarufu yeah. kwa watu maarufu kwamba mnagawanya watu mnagawanya watu kwa maana gani kuna watu ujue wana hisia kali yani sio washabiki wamekuwa wafuasi mm. wanaamini harmonize akiwa na fulani au wozu akiwa mm. na fulani yule ndo anatuharibia msanii wetu Yeah. Sijui umeelewa. Yeah. Kwa hiyo kama huyo mtu mtu alikuwa na maduka labda anafanya vitu, watu watasema ah yule ndo anaua kalia kijana wetu. Yaani hata mm. pale dukani mimi siendi kwenye duka lake. Huo mfano tu. Lakini tuna wanajigawa katika dhana kubwa sana. Kubwa, okay. Kwa hiyo uli huu mtazamo mdogo kwa sana hii ni kwamba wasanii wana uwezo wa kuishi katika maisha fulani ambayo vitu vitajieleza venyewe automatic. Yeah mfano na real na aika amen unaona eh wale ukiwaweka wako watu wengi ila ukiwaweka katika couples kama mfano mm. lazima utawazungumzia wale ni watu ambao watu wanatamani kuwa kama hao kuwa kama wale na, 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 na too bad too good ni kwamba ujue kuna watu tunaona wakihangaika kwenye mahusiano mm. kwa mastar mm. alafu ni wana umri mkubwa mm. wana exposure mm. wana um, muda mrefu kwenye kwa maana ya uzoefu mm. lakini hawajafika kwenye viwango walivyofika uh, Aika na Real sure. ambao ni wadogo sana yeah. kiumri ki ki e, unaona projects wanafanya pamoja yani there's a lot of, mm. of, of things wako pamoja sure. wanajenga na kadhalika kwa maongea mfano mzuri sana mm-hmm. mm. wale wamejua namna gani ya kutofautisha mahusiano mm. na nafasi zao yani wameweza kwa sababu na Real sio msanii mdogo mm. Aika sio msanii mdogo maana mwingine anaweza kusema wale ni mastaki sio maarufu bwana ndio maana yeah. habari zao ziendi wale sio sio so, wasanii wadogo lakini wamejua kujiposition kwamba sisi alafu haya ni ma uhusiano na ndio maana hata kwenye interview zao wameshajiset wale hata wakiulizwa swali la mahusiano kuna namna wanavolipa airtime lile yeah, na, 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 na hata namna ambavyo wamegawana kuzungumzia mambo yao mambo ya kimaisha Very smart. kuna mfano kama aika aika, aika nafiki na real somo ongeaji sana. Somo ongeaji sana. Kwa anajua kabisa mimi somo ongeaji sana. Inawezekana kuna same ni sifit vizuri. Mm-hmm. Aika ana, ni mzungumzaji mzuri. Mm-hmm. Ana points ambazo anafikiri anaweza kazetoa na akaeleweka zaidi. Kwa hiyo yani unaona ni couple ambayo imejipanga mpaka kwenye namna ambavyo wana appear vipi? Yes. Kwenye hadhira unajua zile watu wa ah, noma sana. Sasa ule ndio uwezo wa kujitambua. Mm. Kwa sababu sio kwamba Aika na Naril miaka yote hamna varangati. Inawezekana hata kuna kipindi walishatengana hadi viumba hadi mm-hmm. jumba lakini wamwezi kujua kwa sababu waliamua kuchagua sisi ni mm-hmm. brand alafu kuna maisha lakini sasa hivi leo hii tu sijui nani kafanywa na nini 
utasikia mnyang'anyeni simu jamani eh yeah. <laughs> yeah. uh, tunarudi kule kule huko huko mm-hmm. kwa hiyo nguvu ya kuwaweka pamoja inategemea sana audience naogopa sana mahusiano ya kishirikisha tumetokoongea so muda hapo mm. maji watu wa pembeni watu wa pembeni yeah. mtu wa pembeni ana uwezo kukufanya wewe ujione mzaifu mm. au imara au imara maumivu ya mapenzi au nguvu ya mapenzi au furaha wewe ndo unai experience mm. mapenzi ogopa sana kupigana na kitu ambacho uwezi kukishika au kukamata ni hisia isioeleweka si isioeleweka of course ni, ni miongoni mwa hisia tata kwa sababu hata ukiambiwa wewe utafsiri kile stress yes ni jambo ambalo sio la kawaida leo asubuhi nilikuwa na mtu tunapiga story story tu mm. tulikuwa tunaongelea story mambo haya unajua ma, ukitoa vitu vingine mahusiano yanazungumzwa mm. sana kuliko vitu vingine sasa hivi nafikiri kama kwa asilimia 80 kabisa mm. kwa hiyo nikamwambia yule mtu tulikuwa tunaongea story nikamwambia though sio sawa kibinadamu na kimaadili yetu yule nikamwambia ni sawa mimi naweza nika support sana na nimegundua kwa nini wasanii wakubwa wenye ushawishi mkubwa wenye ndoto kubwa kuchelewa kuoa nikaitetea hoja yangu hapo umeenda mbali sana mm. uh-huh. nikatetea hoja yangu uh-huh. mbali nimeenda mbali sana umeenda mbali kwa maana ya, mm. ya 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 tayari hao wana couples pia mm, za kawaida hizi yes. boy and girlfriend mm, 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 love vizuri mm. na, na wanatokeaje mbele ya mbele ya hadhira mm. wanajilindaje mm. ili kuhakikisha kwamba brand zao zinabakia kuwa pale pale mm. mahusiano yao hayaingilii kazi zao ambazo mm. ndio zimetufanya tuwafahamu mm. na kadhalika mm-hmm. so nafikiri waki win hapa ndio rahisi sana wao kuja kutuletea stories za ndoa na, na, mm-hmm. na, 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 na tukapata ndoa fulani za mifano mikubwa sana ulikuwa unamaanisha nini mimi fokus yangu kubwa yeah. yawezekana niliangalia kwenye jicho tofauti kabisa unajua mkiwa girlfriend na boyfriend au mm. marafiki tuma, wa mahusiano mm. ya kimahusiano pigo utakalopigwa au tukio lina uzito wake sawa mm. tofauti ukija kupigwa tukio na mtu uliyokula naye kiapo cha maisha sijui unanielewa mm. though inawezekana hamna tofauti lakini utofauti wa status na maagano ya muunganiko wa safari mm. ya, ya, ya mahusiano yenu. Yeah. Sasa unajua kwenye girlfriend na boyfriend hata watu wanapo ukimkuta mtu anaumia sana mm. e, au kwenye ile anaumia sana. Yeah. Watu wana uwezo kuwa na nguvu kubwa wa kuingilia kati na kufanya hiyo suluhu mm. au jambo lolote. Lakini kwenye ndoa utasikia hao wana ndoa ndoa ni kitu kikubwa unasikiaga ndo maana wakwambiaje mm. yani ndoa usingilie ugomvi wa ndoa lakini ah, yule yule dada yule hebu njoeni hapa umeelewa yeah. sasa maana yangu ni kwamba ndoa au mimi nilizungumzia hapa sababu ya kwa nini mm. nime support baadhi ya watu yeah. kutokufunga ndoa mfano mdogo mm. kuna watu wana malengo ya kutikisa dunia sijui umeelewa okay. kuja kufika kwenye level kubwa sana duniani mm. kwenye career anguko lake linaweza likatokea au silaha ambayo inaweza kumwangusha mm. ni kwa kupitia mwenza wake kwa namna nyingi sana mwanamke anaweza kukupa eh, tatizo la kisaikolojia usiandae album ambayo unatakiwa kauzie Sony usiende kwenye tour ya America mm. Usizung, usiende kusign deals na watu wa Belea mm. ukaona ile yote ni nothing kwamba nikirecover ndo nitaenda kwenye watu wa Belea. Of course hiyo ni kama ambacho alizungumza Moni kwenye moja ya interviews ambazo alizungumza. Mm. Hakuweka wazi lakini alifungua kwamba mm. kwa namna fulani kuna wakati mahusiano yalimteteresha kidogo. Sana. Yeah. Kwenye hilo nilizungumza mm. um, na na, na, na kwa asilimia kubwa kwamba mm. of course tunazungumzia kwa, kwa upande wa sanaa kwa sababu mm. tayari ndo kuna watu ambao tuna watu kama ma, case study. Case study. Yeah. Yes, lakini ni, ni all over ni, the world na kwa kila mmoja. Eh, ilo swala lazima likutengue mm. kiakili lazima usiwe katika hali ya usawa na lazima mm. vitu visiende sawa sawa mm. kwenye, kwenye kwenye industry ya muziki kwa mfano kwa mimi labda mm. sana in general na ni duniani lakini kwa sababu tayari tuko bongo hapa tuzungumzie Tanzania mm. zaidi hapo ah, nyumbani Amba, ambacho mimi nakiona na kinasababisha pia kutokea kutoke, kutokea kwa vitu vingi ambavyo si sawa kwenye mahusiano ambavyo vinakuja kuleta taswira hiyo ya mambo ya kiki mm. mahusiano hayadumu unajua zile na hata yakitokea aina fulani ya mahusiano kwa baina ya masta na masta mm. unaona kabisa kuna zile hali za mtaachana zinakuwepo yeah. Una, una, unajua zile yeah. mfano mzuri tuna, tuna mahusiano ya watu wengi ambao tunatazama kama kio mm. 
uh, ambao wamesafiri kwa muda mrefu sana na, na, na wanatajwa pia na baadhi ya mastaa mm. wakifananisha kapo zao na hao watu mwangalie Jay-Z na Beyoncé mm. mwangalie Alicia Keys na Swiss Beats mm. you see mm. e, kuna watu wengi uh, tukimtoa tuki uh, Dre ambaye ameachana na mke wake Juskati hapa wako watu wengi sana ambao yeah. wamefanikiwa kina na real mm. ambao uh, hawajafunga ndoa lakini lakini wako kuna, strong, strong yeah. unaona kabisa yani mpaka mnasahau kama hawajaoana yani mnajua mm. kabisa labda wako kwenye ndoa na vitu vingine ukirudi nyuma hapa katikati kuna 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 aina ya mahusiano yalizaliwa ambayo unaona kabisa ni michezo mm. so michezo kwamba unaambiwa kwamba wako kwenye mahusiano afu hawako wako kwenye mahusiano yeah. wanajifungia ndani na kila kitu kinaendelea mm. lakini kuna mmoja ambaye anatengeneza profit kupitia jina la mwenzie mm. ili aende town. I, iwe ni direct au indirect lakini mara nyingi mm. yeye anapiga mshono anapiga kwenye mshono indirect. Watu mnakuwa kama amuoni ile. Mm-hmm. Unajua zile. Moja ya mahusiano ambayo inazungumzwa na watu wengi ya, ya, ya mfumo huo ni kama mahusiano ya Rayvanny na Paula. Yeah. You see ambayo kuzaliwa kwake pa kuja kutokea e, wengi wanayahusisha na kilichotokea kwa harmonize kuwa na kajala. Mm. Kwa hiyo kwa sababu unatamba na huyu let me show kwamba naweza nikawa na mtu mwingine nibadilishe hiyo story na huo upepo mm. you see mm. ya kaibuka ya kuibuka hapo katikati so kinachokuja kuonekana wazi hapo ni kwamba mtoto wa kike ama um, wanawake wengi kwenye game ambao tunawaona na na, na, na mastaa wa, 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 wapo wanaamini kwamba ni nafasi za wao ku bila kujua kwamba kuna namna fulani mm-hmm. ni kama sehemu ya kuwapeleka hao mastaa town mm. kwa maana hiyo ni kama alichosema uh, JR anarudiaga sana hii kitu mm. alisema kwamba Wasanii wa hip hop wasituke na wafanya kama wasanii wa kuimba ambao kwa kiasi kikubwa wanatumia wanawake kujipeleka mjini. Mm. Mastaa wa kike wanatumika kuwapeleka wasanii wengine ya. town. Yeah. You see? So hili ndio ambalo linakuja kutengeneza hata taswira ya hii haya mahusiano mapya ya Ozu mm. na Wema Sepetu mm. kwamba pengine kuna mmoja kati yao anahitaji kuzungumzwa zaidi. Mm. Anahitaji endelee ku rotate kama labda ilivyokuwa awali ama kama ambavyo yeah. wanataka ndoto zake zifike same flani. Yeah. That's why amekuwa kwa sababu nobody ali expect kwamba pengine hivi karibuni kutokuwa na mahusiano kati ya Wema Sepetu na 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 Ozu. Na na Ozu mm. ambapo umeenda mbali tumeona zimesambaa pia video clips za kipindi cha Wema mm. akiwa na kapo iliyopita ya Ozu mm. ambaye ni Ozu mwenyewe na Tunda. Mm. You see? Mm. Na alisema kama dada akawapa ushauri aka oh, yes tumeona kwenye birthday ya birthday party ya Wema mm. Ozu alikuwa pale na yeye akafanya kwa kiasi kubwa surprises na nini na wamedhihirisha yeah. kwa asilimia mia moja kwamba wako kwenye mahusiano kitu ambacho hakuna mtu ali expect swali ni namna gani ambavyo uh, watu wamejenga of course fikra za watu wengi ni kwamba kuna mtu mmoja anapambania kombe hapo ili afike same flan mm. kiasi kwamba haoni future ya wapi mahusiano yanakwenda yeah. Wema aliwahi kuulizwa kama tuliwahi kujadili kusiana hicho kitu kuhusiana mm. na kwamba amechoka kabisa kuweka mahusiano yake wazi mm. ana mtu anampenda na ameamua kuweka mahusiano yake kwa sababu mahusiano yake mengi kwa siku walikuwa wazi, wazi na hakuna faida na alisema pia kwamba nimechoka kuwapeleka watu mjini mm. you see aliongea kabisa una tafsiri vipi hiyo kauli na 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 na, 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 haya, na haya doendelea right now ni kwamba Wema tu tumweke kwenye faili la watu ambao yo hakuna kitu siri kwenye maisha yangu mm. au tum, tum, tumweke wapi na, na of course madam akiingia kwenye mahusiano anaingia kweli yani ukimwangalia hata kwenye video unaona eh yeah, anakuwa deep sana huu mwambi kitu eh anakuwa deep anakuwa deep kabisa kwa, kwa, kwa background ya wema yeah. na couples alizowahi kuhusianishwa yeah. ningekuwa mimi ni wema mm. yani hata ingekuwa nisingetaka tena ni iwe public Yaani hata kama ni kweli. Yeah. Yaani ndio yeah. nimepata mwanaume wa maisha mm. asini nini. Isingetaka iwe, nisingetaka iwe public. Yaani mm. hata watu ungekuwa na hisia lakini mimi nisingeonyesha kwa sababu yeah. kuna kipindi wanakuambia kuna vitu vikizidi hata kama sawa upange au ufanye kusudi mm. vikiflow sana. Hapo tena watu wanakutoa kwa kundi fulani. Inakata yeah. mm. Unahamishwa folder. Sasa hii tunaweza tukaitafsiri kwa kwa ngo mbili. Mm. Yawezekana wewe umekubali hili kwa sababu labda mjini eh, ili na yeye arudi kwenye kwenye kwenye, story, kwenye, story kwenye. kwa sababu tunaona sasa watoto mm. wadogo ndio wanazungumzwa sana kuliko mm. wema sasa so, inawezekana wema ameshiriki kwa ridhaa yake ili kuona kwamba ah, so unajua kwamba wema kwa level zao kwa kitajwa na vyombo vya habari na nini kuna wakati ile peke yake sawa ni tatizo la psychology na lomtesa wema sasa hizi mimi uhakika Yaani kutokuzungumziwa tena kama vile. No man. Umeelewa? Kwamba hajakubaliana na hali halisi. Na uhakika kabisa. Mi, mimi na, 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 naweza kusema mm. 
sitaki kuamini kwamba wema bado wanataka kuendelea kuzungumzia. Mimi naamini sana. Kwa, kwa nini nasema hivyo mm. dupa? Kwa mm. sababu mm. wema amekuwepo kwenye industry, mm. kwenye headlines mm. kwa zaidi ya miaka 15. For sure. Hapo, mm. yani kama let's say kwenye muziki tunavyoona labda Diamond na Muda ambao wamekuwa kwenye game. Mm. Story zake ni hizo tu. Mm. You see? Mm. Na, na na amefanya vitu vingi sana mm. ambapo miongoni mwa vitu hivyo pengine kwa watoto wa kike Tanzania mm. akawa laba ni, ni, ni founder wa baadhi ya aina ya background yake ni kubwa sana na vitu vingine background yake hajatosheka mwanadamu atoshekani umesikia hakuna vitu vya kutoshekana mwanadamu atosheki na ndio maana kuna vitu tukiwasikiliza watu wa zamani eh yao kubwa wanasema madogo watambui mchango wetu legendary kila unayokutana naye sijui maneno mfano mdogo sana nimekupa mm. sasa yule mtu kwa muda tu ambao hata watu waliotambua mchango wake kwa siku zote za huko nyuma haulingani na umda uliopo yani ameshafanya makubwa mm. alafu yeye mwenye binafsi yani hana sababu ya kutaka watu yani waonyeshe kwamba alishafanya makubwa Yaani ndio maana nikakwambia ukifanya vitu wewe ujui kama umepatia au umekosea. Unajua everything yeah. Legendaries wanajua kabisa kwamba mimi kwa nilichokifanya hata wasiponish. Yaani hata wasiponisha. Enough. Lakini kwa nini bado wanalilia hii? Kila mtu tena wazi hata hela. Lakini ujue ujue nimekuelewa sana ni kweli mm. ni kweli uh, ni kweli mm. ni kama vile of course um It's addiction. Ni kama ni kama ule, ulevi. Ulevi. Na um, wapo lakini ambao mm hawapo kwenye kundi la hao wenye hizo kutaka hizo sahihi kabisa kwa hiyo ni, ni kwamba inawezekana kuna kundi kubwa la watu ambao mm. hawatosheki mm. of course umezungumza in general kwamba kwenye maisha mm. uh, binadamu watosheki ni sifa ya mwanadamu umenielewa yeye kutotosheka mm. though hiyo mimi kuna sehemu naiweka mm. unajua labda let's say utafutaji fedha mm. na vitu vingine mm. huwa ni vitu ambavyo vinahitajika kuendelea kuwepo kwa hiyo hawezi kutosheka na kadhalika mm. Ume, umesema wema mm. still ana, ana, ana ulevi wa umaarufu yani na, na kama vile anahitaji kuendelea ni addiction psychological kutokana na nafasi ambayo amewahi kuiona heshima yake yeah. yani sio kwamba anataka kutoboa mm. au anataka sijui awe maarufu lakini yani yani around hapa yani on air mm. umenielewa yani niwe wema si yule yule yani yeah. niwe wema hata kama sio yule yule mm. lakini niwe wema Yaani so, so 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 okay mi labda tu 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 lizane sisi mm, sasa. Mm. Um okay labda mathalan kama hivyo tulijaribu kuona hapa kwamba labda pengine wema anatamani kurejea kwenye nafasi yake ile ile. Mm. Kwamba kelele zimeshakuwa wadogo zake wamesikika sana hapa katika sasa mm. achukue nafasi yake. Mm. Kaisha zunguka sana na mahusiano mengi ambayo yote aliwahi kuchukua nafasi kubwa sana. Mm ukiacha na machache ya mshomo hapa kidogo alipitia vipindi fulani vigumu na kadhalika. Mm, mm. um, ni njia sahihi kutumia aina fulani ya mahusiano ili ku, ku, ku move same fulani kwa nafasi ya mtu kama yule masepetu mm. heshima aliyotengeneza kwa muda mrefu mm. unajua zile na namna ambavyo na kundi kubwa la watu wanamtazama kama kioo cha jamii. I think kama ulivyosema mm. Mahusiano ndio platform pekee ambayo mm. ina, ina, inaenda kwa haraka sana yeah. ukitaka kutengeneza kitu chochote. Yaani ukipitia kwenye njia ya mahusiano. Ya mahusiano. Mm. Na ndio maana kuna watu waliotaka wali kujitofautisha waliamua kutumia kubwa zaidi kwamba nimekufa nimepata ajali. Yeah. Yaani ndio njia pekee ambayo inaweza kabiti mahusiano au nimetekwa. Yeah. Sionekani siku tano pata ajali ya pikipiki rain. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo sasa kumbe mpaka unakuta watu wanatumia nguvu hizi mm. sababu kifo sio ajali sio vitu vidogo sio vitu vidogo manake mahusiano yana nguvu kubwa kwenda kukupeleka mjini ili uyabiti mahusiano tengeneza kubwa ambalo halizaniki kwa haraka ndio maana nimekufa nimepata ajali umeelewa kwa hiyo kwenye njia za watu hao ambao kwenye hizi njia wanaamini ili niende yani maswala haya so nani anatafuta kwenda mjini kati ya washikaji zetu wawili. Sasa wema hawezi kusema hatuna 100% ya kwamba uh, 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 ni safari ya mjini. Of course. Lakini kwa namna ambavyo hizi mambanga zinakwenda na kwa muda mrefu tumekuwa tukiona aina hiyo ya michezo. Obvious hapo sitaki kuzunguka. Yeah. Ni wazo wanamtumia wema. Inategemea anakatumia ushawishi gani? Kwa sababu tunajua wanawake au tunaweza tukasema wema ni mtu fulani eh sijui tu mzunguziaje lakini kwa kumuona <laughs> yeah. ni mtu ambaye anaweza kwa, anaweza ku yani jina lake lenyewe ni mwema, eh, ni mwema yeah. sana mm. kwa hiyo 
Uozu inawezekana ametumia ushawishi yeah. kwa kujua kwamba wema hata kama size yake ya mama uh. lakini hawezi ku resist. Na Ozu na nguvu nyingi sana za kumlinki na hii kwa sababu anaweza mm. katika kufanya knockout ya mzazi mwenzie. Mzazi mwenzie for sure man. Kwamba wewe umeenda huko sasa mimi nenda huko unajua wema ni, ni class ya juu sana. Yeah. Kwa sababu sasa wewe umeenda hivi kwa hao watu dogo dogo mimi napiga huku sasa. Umeendelea kwa sababu mimi ndo nimeenda huko. Kwa sababu TKO. Eh hey, yani sasa kwa hiyo tunaweka zoo uhalisi yeah, atujui yeah. lakini point nyingi sana tunaweka kwamba Ozu ndo anataka kwenda mjini town yeah kulingana wema wema hawezi kutaka kuaende mjini upi mm. lakini sasa wema naye kama tulivyosema kwa kuna muda na ah, ni kitu tu ambacho yaani sio kwamba ndio anataka umaarufu lakini mm. ah, sio mbaya yani tuwepo tu yani mm. tuwepo umeona yani ile yeah. tuwepo tu ndio hichi kila chochote kwa sababu wema hana sababu tena ya kufanya kitu chochote kwa ajili ya Yeah. E, ya kutaka ku, kujibrand au kufanya mm. ba, baadhi ya watu wamekuwa wakisikika mara nyingi hata mtandaoni mm. um, kuna watu ambao walikuwa ni wakosoaji mm. lakini kuna baadhi ya maeneo yameonekana kuongea vitu positive sana mm. kwamba um, ku, hii ni nafasi ya wema ku, ku, kufanya vitu tofauti kabisa na ambavyo vimezoeleka huko nyuma ili mm. kutengeneza um, nafasi yake zaidi kwenye jamii na kutengeneza legacy ambayo pengine mm. itakuwa ni nembo ya wema yeah. leo na kesho na kesho kutwa watu waendelee kuchuma kujifunza na kujivunia vitu vingi mm. unajua wema ana sifa ya kuzungumzwa vizuri na baadhi ya watu wengi sana mm. na hata ja, I mean, juzi I mean, siku ya birthday yake uh, um, nilikuwa napitia article moja aliandika mm. za maradi mketema kuhusu wema sepeto mm. kwangu ikawa ni kama sehemu ya maandiko labda ya ishirini ya watu wakubwa wenye kuzungumza wema vizuri. Mm. Unanielewa vizuri? Mm. Akimtaja kama mmoja kati ya watu ambao wanaweza kushiriki kwenye matatizo ya mtu, mm. wanasaidia. Everybody knows namna ambavyo uh, wema alimpa tafu kajala wakati ule mm. anataka kufungwa. Yeah. You see? Mm. Nani atatoa milioni 15 wa kutoa jela? Yeah. Kila israisi tu. Mm. Na sio kwamba utanilipa baadaye au vipi. So so kinachokuja kuonekana ni kwamba ni kama wema kuna sehemu anateleza. Kwamba aina hizi za stories mm hazikutakiwa kuhusishwa naye kwa sasa hivi badala yake angekuwa labda ni mtu mwenye taasisi za kushika vitu vya aina fulani unaona mm. tunaona kuna wadada wanafanya vitu mashuhuri sana e, wengine wanajaribu kumlink na baadhi ya mamisi ambao walipita mm. na wanaendelea kuwa ma, wa, ni maarufu lakini wana thamani fulani ya tofauti wanathamani wana, wana e, wa kina Nancy Sumari na watu wengine wengi kina Nasrim Karim mm. na baadhi ya, 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 ya wadada wengine ambao wako kwenye tasnia ya urembo na kadhalika kama kina Iron uh, Kiwia some mm. like that you mm. see kwa hiyo inatolewa hoja ya kwamba angalie njia nyingine ya kujaribu kuona namna gani ambavyo ule utanzania and sweetheart mm. una, 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 unagusa katika maeneo maeneo fulani yes leo watu walikuwa wanatamani muone wema akihusika kwenye makampeni makubwa mm. laba ambayo anaya own ye kwa asilimia laba 99 yeah e yenye kusaidia labda watoto wenye shida shida fulani ama uh, wadada mm. mambo ya pedi na vitu vingine there's a lot of things mm. tumezungumza kwamba yawezekana still anahitaji kuendelea ku rotate mm. uh, na kwa nafasi na muda aliyokuepo kwenye industry tufunge mm. kwa kuangalia hili mm. ni sawa kuhitaji wema ku rotate kwa aina hizi za story si sawa si sawa kwa sababu mimi nafikiri kama ina kama kama ina 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 ina, ina, ina manufaa makubwa kibiashara basi ni sawa sababu nafikiri ni shupekee size wema ambaye watu walitakiwa wafarijike nayo ni ufaidikaji wa kibiashara zaidi kwa sababu wema ni mtu aliyokuwa anamtajia watu ambaye kuliko mtu yote mm. na angekuwa ana product zake au nini kwa zile campaign yeah. sababu inafahamika kabisa ni campaign za wema na magrupu ya wema ndio walompandisha diamond kazi zake kwanza yeah. kurotate mm. sijui umeelewa ndo maana ukichukua uyano wa diamond na wema sasa hivi walipo unakuta mm. ni mbingu na ardhi kwa hiyo watu wanakuambia ile ilikuwa somo tu peke yake japo kila mtu ana aso zake mm. na ana consistency yake lakini yeye katika namna fulani basi tungeona mm-hmm. njia yake hata katika aso kwamba kuna kitu kikitaja kinamtambulisha wema diamond unaona kabisa labda eh yani sawa umeona kwa sababu hata wema ameanza kurani hivi vitu kabla hata diamond kukuja mm umeona ku take over wema tunamsikia kitambo mtu mmoja alikuwa mtu maarufu aliyekuwa kusikika akisema yo sijawahi kuona mtu kwenye hii industry ambaye aliwahi kushika ama mwenye unyofuasi bila ya kufanya kitu chochote kama wema sepeto kabisa yani paka akadiriki kusema yule ni jini yule ni mtu ambaye atokeza hivi kabisa ana ana ile 
Unaita karama sio ya kushtua wa ajabu yeye. Yeah. So ana kuna vitu vingi ambavyoangeza kuvifanya. Nakubaliana na hiyo kauli yeah. kabisa. Yaani mpaka sasa hivi kwa wote waliopo kwenye industry mm. sijamuona mtu aku kufikia level wa yeye kufikia yeah. level. Sijawahi ona. Sema sema mm. nafikiri um, industry yetu inaathiriwa sana na magharibi. Unajua mm. ukiangalia let's say namna ambavyo labda um, mahusiano ya mtu kama Wiz Khalifa alipokuwa na Amber Rose. Mm, yeah. Waka separate. Yeah sasa mwingine wa bongo na Isa anaweza akawa na mtu fulani waka separate wakawa na katoka moja wakaweka pembeni wakaenda mm. shule tu wenyewe akaachana mm. sijui Kanye West alikuwa na Kim Kardashian wakazinguana huyu akamlilia kidogo wana harmonize akarudi mm. you see mm. kuna, kuna hiyo sana nafikiri nafikiri kama tutaangalia namna tu ya kuya handle maisha yetu na vitu vingine inaweza kuwa ni nzuri zaidi sure. tukaepushe hizo sababu sometimes kuna kujitukanisha kwa kiasi kikubwa yeah. sana kuna yeah. kuonekana huna maana yeah. na hata deals Mingine ukao unafunga milango ya flans ya deals serious za maana zaidi ukakaribisha tu deals fulani za watu fulani. Yeah, yeah. sababu influence yako mm. wataangalia kwamba huyu ata influence nini. Unaona? Yeah. Alafu watu wanasahau huku sio Ulaya au sio America au sio wapi. Huku ni Afrika. Afrika yeah, yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku tuangalie vitu ambavyo hata vikileta maslahi ya vile kitu mbaya. Mm. Eh, tuangalie sana hivyo vitu. Tufanye Yo, mm. una anything else? No man. Yaki, big shout out kwa kwa kwa, 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 kwa by, by the way big shout out kwa wadada wa, wa um wema sepetu wozu. Manake mm. manake mara nyingi kwa Tunda. huku tu, tu, ah. <laughs> Zee. Kwa sababu alikuwa tunda pia. Ya yeah, tunda tunda naye tunda unajua kuna kati alia make headline sana na ile story ya kwamba Wozu ndio mwanaume wa kwanza kukaa naye kwa zaidi ya mwaka yeah, mmoja kwenye mahusiano. Tukaona vizuri. Ni, ni kwa nini kwa nini imekuwa imekuwa uh, hivi anyway ili watu wako proud na kuishi kwenye mahusiano muda mfupi. Alafu kiasi cha kuona kama mwaka yani kama CV nafasi fulani CV fulani ya ziada man na zaidi kwamba kuna wasichana dada zetu wengi wako university huko wako shule hao ndo maroni wao nataka kukwama kama tunda kwa hiyo tunaendelea kutengeneza generation ambayo inakuwa inspired na vitu na vitu fulani nataki kuwa inspired yeah. yule mtu yeye yeah, hata kuwa star ila ataingia kwenye mahusiano na kijana mwingine mm-hmm. lakini tunda atamuinspire. Kwa hiyo kuna muda ataona da, yani mimi kwa ni nini? Bwana hata yeah. kina tunda, kina nani? Hivi vitu vina make sense sana. Yeah. Sana. Yo, yote ya yote mimi nafikiri uh, he, heri heri yao ma, mm. maisha wapambanie na na kombe licha ili tangelezeke kiro safi. Yeah. Usubana. Anything else? Mimi nimemaliza kaka. Bana sisi tumeikamilisha uh, hili gurudumu la the plug ya leo kila usafi mtazamo wako ni nini drop your comment hapo lakini tutasahau uh, kwamba of course nitoe shoutouts nyingi kwa wema sepetu wozu eh, tunda meja kunta unajua zile yeah. sasa hivi ni kuchukua huyu huyu akizunguo na shika huyu naweka hapa kama ka draft kama draft ya yani, tunapanga <laughs> yote ya yote tusisahau kwamba kuna kesho bana kuna kesho na hiyo kesho ndio waga finali kwa hiyo yote ambao umeyachuma leo kwenye hizo hekaika za mahusiano na vitu vingine tutaulizana kesho nini ambacho umenufaika nacho kwa kiasi kikubwa mm. hapo kwenye kuombana ugoro unajua zile yeah. mimi ndugu yako karibu Harun Tambo ilikuwa na dupling master dupo mdupangi big shout out kwa Emmanuel Po nyuma ya kamera pamoja na Emmanuel Kabigi kwenye upande wa sound bye bye relax ukiwa na mafuta card hakuna haja ya cash Jaza mafuta lipa baadaye. Jipatie mafuta card leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu kijamii au piga simu nambari 0722 0247747. Mafuta card wese la uhakika.